টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য রইল অনেক অনেক শুভকামনা এখনকার পর্বে আমি তোমাদের এই প্রমাণটা করাবো যে প্রথম এন সংখ্যক স্বাভাবিক সংখ্যার ঘনে সমষ্টি নির্ণয়ের যে প্রমাণটা আছে সেই প্রমাণটা তোমাদের আজকে প্রমাণ করে দেখাবো যে কীভাবে প্রমাণটা আসে মানে আমরা যে সূত্রটা জানি যে ওয়ান কিউব প্লাস টু কিউব প্লাস থ্রি কিউব প্লাস ডট 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 এম কিউব সমান এন ইন টু এন প্লাস ওয়ান বাই টু এরপরে টোটালটার উপরে হোল স্কোয়ার এই যে এই সূত্রটা জানি আমরা এই সূত্রটারই প্রমাণ করাবো তো দেখো যে ব্যাপারটা প্রথমে লিখব যে মনে করি প্রথম এন সংখ্যক স্বাভাবিক সংখ্যার ঘনের সমষ্টি হচ্ছে এস এন আমরা ধরে নিলাম যে প্রথম এন সংখ্যক স্বাভাবিক সংখ্যার ঘনের সমষ্টি হচ্ছে এস এন তাহলে তাহলে লিখতে পারি অর্থাৎ এস এন ইকুয়াল টু কত হবে ওয়ান কিউব প্লাস টু কিউব প্লাস থ্রি কিউব প্লাস ডট 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 এন কিউব হবে তার মানে দেখো আমরা ধরে নিয়ে আসি এন সংখ্যক স্বাভাবিক সংখ্যার ঘনের সমষ্টি হচ্ছে এস এন তাহলে এস এন ইকুয়াল টু হবে এন সংখ্যক স্বাভাবিক সংখ্যার ঘনের সমষ্টি তার মানে ওয়ান কিউব প্লাস টু কিউব প্লাস থ্রি কিউব প্লাস ডট 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 প্লাস এন কিউব এই প্রমাণটা আমরা করার জন্য আমরা সূত্র বসাবো যে আমরা জানি ফোর এ বি ফোর এ বি সূত্র জানি হচ্ছে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার মাইনাস এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার এই সূত্রটা আমরা জানি তো দেখো ফোর আর ইন্টু ওয়ান এর স্থলে আর লিখছি আর বি এর স্থলে ওয়ান লিখছি তার মানে ফোর এ বি ইকুয়াল টু সূত্র হচ্ছে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার মাইনাস এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার এর স্থলে আমরা আর লিখেছি আর বিয়ের স্থলে ওয়ান লিখেছি এখন আমরা উভয় পক্ষকে আমরা আর স্কোয়ার দ্বারা গুণ করব তাহলে ফোর আর ওয়ান গুণ করলে হয় ফোর আর এ হচ্ছে আর আর গুণ করছি আর স্কোয়ার দ্বারা তার মানে ফোর আর এর সাথে আর স্কোয়ার গুণ করছি এইটার সাথে আমরা আর স্কোয়ার গুণ করছি এইটার সাথেও আমরা আর স্কোয়ার গুণ করছি মানে উভয় পক্ষে আমরা আর স্কোয়ার দ্বারা গুণ করেছি এখন দেখো যে ব্যাপারটা এই পক্ষে সবগুলো এই পক্ষে লিখেছি আর এই পক্ষে সবগুলো এই পক্ষে লিখেছি সুতরাং চিহ্নের পরিবর্তন করার প্রয়োজন নেই এবং আর 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 স্কোয়ার যদি আমরা গুণ করি তাহলে হয় কিন্তু আর কিউব এখন দেখো যে ব্যাপারটা আমরা যে এই 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 অভেদ যেটা রয়েছে এই অভেদটিতে আমরা আর ইকুয়াল টু ওয়ান টু থ্রি ডট 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 এন পর্যন্ত বসাবো তার মানে আমরা এখানে আর এর মান আমরা এই সমীকরণে আর এর মান আমরা ওয়ান বসাবো তারপরে টু বসাবো তারপরে থ্রি বসাবো এভাবে বসাতে থাকবো তার মানে আর এর মান যদি আমরা ওয়ান বসাই তাহলে কী হবে দেখো এখানে যদি আর এর মান ওয়ান বসাই ওয়ান প্লাস ওয়ান তার মানে হয় হচ্ছে টু তার মানে টু স্কোয়ার আর এর মান ওয়ান বসাবো তার মানে ওয়ান স্কোয়ার মাইনাস আর এর মান ওয়ান বসাবো যেহেতু আর স্কোয়ার আছে তাহলে হবে হচ্ছে ওয়ান স্কোয়ার আর এর মান যদি ওয়ান বসাই ওয়ান মাইনাস ওয়ান মানে হচ্ছে জিরো তার মানে জিরো স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফোর ইন্টু আর এর মান আমরা ওয়ান বসাবো আমরা আর এর মান ওয়ান বসে আছি যেহেতু আর কিউব আছে তাহলে ওয়ান কিউব হয়েছে তাহলে আমরা প্রথমে এই অভেদ্রিতে আমরা প্রথমে আর এর মান ওয়ান বসিয়েছি এখন আমরা আর এর মান টু বসাবো যদি টু বসাই তাহলে দেখো টু প্লাস ওয়ান সমান হবে থ্রি তার মানে ইস হোল স্কোয়ার আছে তাহলে থ্রি স্কোয়ার হবে ইন্টু দেখো আর এর মান টু তার মানে টু স্কোয়ার মাইনাস আর এর মান আমরা টু বসাবো তাহলে আর স্কোয়ার আছে তার মানে হবে টু স্কোয়ার ইন্টু আর এর মান যদি টু বসাই টু মাইনাস ওয়ান তাহলে হয় হচ্ছে ওয়ান তার মানে ওয়ান স্কোয়ার হবে আর ফোর ইন্টু আর এর মান আমরা টু বসিয়েছি তার মানে টু কিউব হয় হয়েছে এরপর দেখো আর এর মান আমরা থ্রি বসাবো দেখো এখানে আমরা থ্রি বসি এইটা পাই দেখো থ্রি বসালে থ্রি আর এর মান যদি থ্রি বসাই থ্রি প্লাস ওয়ান তার মানে হয় হচ্ছে ফোর তার মানে ফোর স্কোয়ার ফোর স্কোয়ার ইন্টু আর এর মান যদি আমরা থ্রি বসাই তার মানে থ্রি স্কোয়ার মাইনাস আর এর মান আমরা যদি থ্রি বসাই তার মানে থ্রি স্কোয়ার ইন্টু আর এর মান থ্রি বসালে থ্রি মাইনাস ওয়ান সমান হয় হচ্ছে টু তার মানে যেহেতু এটা পুরো হোল স্কোয়ার আছে তার মানে টু স্কোয়ার হবে ইকুয়াল টু ফোর ইন্টু আর এর মান আমরা থ্রি বসাবো তার মানে থ্রি যেহেতু আর কিউব আছে তার মানে হবে হচ্ছে থ্রি কিউব দেখো আমরা এই অভেত্রিতে আমরা আর এর মান প্রথমে ওয়ান বসিয়েছি ওয়ান বসালে এইটা পাই টু যদি আমরা আর এর মান টু বসাই এই অভেত্রিতে তাহলে আমরা এইটা পাই আর এর মান যদি আমরা থ্রি বসাই তাহলে আমরা এইটা পাই এরপরে দেখো এরপরে ফোর বসাবো ফাইভ বসাবো না বসে আমরা ডট ডট দিয়েছি এখন আর এর মান যদি আমরা এন বসাই দেখো আর এর মান ওয়ান বসে আমরা এইটা পেয়েছি টু বসিয়ে আর এর মান আমরা এইটা পেয়েছি থ্রি বসে আমরা এইটা পেয়েছি এখন আমরা এই অভেত্রিতে আর এর মান আমরা এন বসাবো যদি এন বসাই তাহলে এন প্লাস ওয়ান হোল স্কোয়ার হবে ইন্টু আর এর স্থলে আমরা যদি এন বসাই তাহলে এন স্কোয়ার হবে মাইনাস আর এর স্থলে যদি এন বসাই তাহলে এন স্কোয়ার আর এর স্থলে আমরা এন বসাবো আর এর স্থলে আমরা এন বসিয়েছি মূল কথা আমরা এইখানে আর এর স্থলে এন বসিয়েছি প্রথমত আমরা এই এই অভেত্রিতে আর
এখন আমরা যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে যোগ করব যদিও নিচে থাকলে ভালো হতো কিন্তু আমার জায়গা স্বল্পতা এটার নিচে এটা লিখতে পারলে ভালো হতো তাহলে যদি আমরা এখন যোগ করি দেখো এইটার সাথে এইটা কাটবে এইটার সাথে এইটা কাটবে এইটার সাথে পরেরটা কাটবে এইভাবে কিন্তু দেখো এইভাবে এইভাবে কিন্তু কেটে যাবে তার মানে এইটাও কাটা চলে যাবে থাকবে শুধু হচ্ছে এইটা আর এইটা দেখো আবার যদি আমরা যোগ করি যোগ করলে দেখো এইভাবে কাটা যাবে তারপরে এইটা আর এইটা কাটা দেখো টু স্কোয়ার ইন্টু ওয়ান স্কোয়ার টু স্কোয়ার ইন্টু ওয়ান স্কোয়ার এটা হচ্ছে প্লাস এটা হচ্ছে মাইনাস তার মানে এইটা আর এইটা কাটা যাবে এবার দেখো এইটা প্লাস এটা মাইনাস একই যেহেতু থ্রি স্কোয়ার ইন্টু টু স্কোয়ার থ্রি স্কোয়ার ইন্টু টু স্কোয়ার তার মানে এটা হচ্ছে প্লাস এটা হচ্ছে মাইনাস তার মানে এইটা আর এইটা কাটা যাবে এইটার সাথে পরেরটা কাটা যাবে তার মানে দেখো এইভাবে 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 কাটা যাবে যদি এইভাবে এইভাবে কাটি তাহলে এইটাও কিন্তু কাটা চলে যাবে যদি আমরা পরের মানে আমরা এর পরের গুলা তো লিখি নাই ডট ডট দিয়েছি যখন আমরা যোগ করব তখন এই এইভাবে এইটার সাথে এটা কাটা যাবে এটার সাথে এটা কাটা যাবে এটার সাথে পরেরটা কাটা যাবে তার মানে এর আগের পথটা যদি হয় তাহলে আগের পদের সাথে এইটা কিন্তু কাটা যাবে তার মানে থাকবে শুধুমাত্র এইটা ইন্টু এইটা যোগ করলে আমার এই এই পাশে সমানের এই পাশে আমার যে ব্যাপারটা থাকবে এইটা আর এইটা থাকবে তার মানে এইটা মাইনাস এইটা লিখবো তার মানে এন ইন্টু এই এন প্লাস ওয়ান হোল স্কোয়ার ইন্টু এন স্কোয়ার এইটা মাইনাস ওয়ান স্কোয়ার ইন্টু জিরো স্কোয়ার আর এই পাশে সবগুলো যদি আমরা যোগ করি যোগ করলে কিন্তু সবগুলোতে আমার ফোর কমন আসে তাহলে আমরা ফোর লিখছি ফোর কমন নেওয়ার পরে থাকে ওয়ান কিউব প্লাস দেখো এগুলো যোগ করতেছি তার মানে ফোর কমন আসছে তার মানে হয় হচ্ছে ওয়ান কিউব প্লাস টু কিউব প্লাস থ্রি কিউব প্লাস ডট প্লাস এরপর ডট ডট যেহেতু আছে প্লাস ডট 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 প্লাস এখানে ফোর কমন নিয়েছি তার মানে হয় হচ্ছে এন কিউব তার মানে সমানের ওই পাশে আমরা ফোর কমন নিয়েছি এবং যোগ করেছি দেখো যে ব্যাপারটা আমরা এগুলো যোগ করেছি যোগ করলে আমরা এই লাইন পাই এখন দেখো জিরো স্কোয়ার মানে হচ্ছে জিরো জিরোর সাথে ওয়ান স্কোয়ার গুণ করলে জিরোই হয় তার মানে আমার থাকে হচ্ছে এইটা আর ফোর ইন্টু দেখো এইটার সমান আমরা ধরে নিয়েছিলাম হচ্ছে এস এন দেখো এইটার সমান আমরা ধরে নিয়েছিলাম এস এন তার মানে ওয়ান কিউব প্লাস টু কিউব প্লাস থ্রি কিউব প্লাস ডট 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 প্লাস এন কিউব এইটার সমান আমরা এস এন ধরে নিয়েছিলাম তাহলে এস এন লিখলাম ফোর ইন্টু এস এন এবার এই পক্ষের সবগুলো এই পক্ষে লিখবো এই পক্ষের সবগুলো এই পক্ষে লিখবো সুতরাং চিহ্নের পরিবর্তন না করলেও সমস্যা নাই দেখো এস এন এর সাথে ফোর গুণ আকারে আছে তাহলে পক্ষান্তর করলে ভাগ হবে তার মানে ফোরটাকে যদি আমরা পক্ষান্তর করি তাহলে ভাগ হবে তার মানে ভাগ ফোর হবে ফোরকে আমরা টু স্কোয়ার লিখছি কেন লিখছি কারণ এন স্কোয়ার আছে এন প্লাস ওয়ান হোল স্কোয়ার আছে তার মানে টু স্কোয়ার লিখছি তার মানে আমরা এটারে লিখতে পারি এন ইন্টু এন প্লাস ওয়ান বাই টু হোল স্কোয়ার দেখো এন কে স্কোয়ার করলে হয় এন স্কোয়ার এন প্লাস ওয়ান কে স্কোয়ার করলে হয় এন প্লাস ওয়ান হোল স্কোয়ার আর এই যে টু কে স্কোয়ার করলে হবে টু স্কোয়ার তার মানে আমরা এস এন ইকুয়ালটি এইটা পেলাম দেখো আমার মানে এস এন হচ্ছে এস এন সমান আমরা ধরেছিলাম ওয়ান কিউব প্লাস টু কিউব প্লাস থ্রি কিউব প্লাস ডট 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 এন কিউব তার মানে ওয়ান কিউব প্লাস টু কিউব প্লাস থ্রি কিউব প্লাস ডট 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 এন কিউব সমান আমরা পাচ্ছি এন ইন্টু এন প্লাস ওয়ান বাই টু টোটালটার পরে হোল স্কোয়ার তো তোমরা এটা লিখে দিতে পারো যে অতএব যদি পরীক্ষায় এই প্রমাণটা আসে প্রমাণ করো সেক্ষেত্রে লিখে দিতে পারো এস এন সমান আমরা ধরেছিলাম ওয়ান কিউব প্লাস টু কিউব প্লাস থ্রি কিউব প্লাস ডট 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 এন কিউব এস এন সমান আমরা এটা ধরেছিলাম আমরা লিখলাম ইকুয়াল টু আমরা পেয়েছি এন ইন্টু এন প্লাস ওয়ান আর ভাগ টু টোটাল ডারপুরে হোল স্কোয়ার এটাই আমার প্রমাণ করতে বলেছিল দেখো প্রমাণ চলে এসেছে দেখো প্রমাণটা সহজ জাস্ট দেখো যে ব্যাপারটা আমরা সবসময় এই সূত্রটা ব্যবহার করি বাট সূত্রটা কিভাবে আসে অনেকেই জানো না এই জন্য এই এই লেকচারটা নেওয়া দেখো যে ব্যাপারটা বলা ছিল প্রথম এন সংখ্যক স্বাভাবিক সংখ্যার ঘনের সমষ্টি নির্ণয় করো মানে প্রমাণ করতে হবে যে হচ্ছে ওয়ান কিউব প্লাস টু কিউব প্লাস থ্রি কিউব প্লাস ডট 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 প্লাস এন কিউব সমান হচ্ছে এন ইন্টু এন প্লাস ওয়ান বাই টু টোটাল ডার পুরো হোল স্কোয়ার এইটা আমার প্রমাণ করতে হবে তো আমরা ধরে নিয়েছি মনে করি প্রথম এন সংখ্যক স্বাভাবিক সংখ্যার ঘনের সমষ্টি হচ্ছে এস এন তাহলে আমরা এস এন ইকুয়াল টু লিখতে পারি এইটা এখন দেখো আমরা ফোর এবি সূত্র এটা জানি এখন এর স্থলে আর আর বিয়ের স্থলে ওয়ান বসালে আমার সূত্রটা এইটা হয় এইটা হয় এবার আমরা উভয় পক্ষকে আর স্কোয়ার দ্বারা গুণ করেছি এবার এই পক্ষেরটা এই পক্ষে নিয়েছি এই পক্ষেরটা এই পক্ষে নিয়েছি সুতরাং চিহ্নের পরিবর্তন করা লাগে নাই এখন এই অভেত্রীতে আমরা আরের মান প্রথমে ওয়ান বসাবো বসালে এইটা পাই টু বসালে এইটা পাই থ্রি বসালে এইটা পাই ডট 
এবার আমরা এটা যোগ করব যোগ করলে আমরা এটা পাই এখন দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যোগ করলে যে ব্যাপারটা থাকে এইটা আর এইটা কাটা যাবে এইটা আর এইটা কাটা যাবে এইটা আর পরেরটা কাটা যাবে এবং এইটাও কাটা যাবে তার আগের পথটা লিখলে যেহেতু আমরা আগের পথটা লিখি না বাট আমরা ধরে নেব যে এটা কাটা যাবে তার মানে থাকবে হচ্ছে এইটা আর এইটা থাকবে তার মানে এইটা মাইনাস এইটা লিখছি দেখো যে ব্যাপারটা এইটা মাইনাস এইটা লিখছে আর এই পাশে আমরা যেহেতু যোগ করব ফোর কমন নিয়ে লিখে দিয়েছি এইটা সমান এস এন আর এটার সাথে জিরো স্কোয়ার মানে জিরো জিরো স্কোয়ারের জিরোর সাথে ওয়ান স্কোয়ার গুণ করলে হয় জিরোই তাই লিখি না এইটাই এইটা ইকুয়াল টু ফোর এস এন লিখছি এইটা এই পক্ষে লিখছি এইটা এই পক্ষে লিখছি ফোর গুণ আছে পক্ষান্তর করলে ভাগ হবে আমরা একবারে লিখছি টু স্কোয়ার ফোরকে টু স্কোয়ার মানে হচ্ছে ফোর এবার এটার পরে স্কোয়ার আছে এটার পরে স্কোয়ার আছে এটার পরে স্কোয়ার আছে সুতরাং আমরা এই এন ইন্টু এন প্লাস ওয়ান বাই টু এই টোটালটার পরে হোল স্কোয়ার লিখছি তাহলে দেখো আমরা এস এন সমান আমরা ধরেছিলাম ওয়ান কিউব প্লাস টু কিউব প্লাস থ্রি কিউব প্লাস ডট 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 প্লাস এন কিউব তাহলে এইটা ইকুয়াল টু আমরা আমরা পেলাম হচ্ছে এন ইন্টু এন প্লাস ওয়ান বাই টু টোটালটার পরে হোল স্কোয়ার দেখো যে ব্যাপারটা এই সূত্রের মাধ্যমে তুমি কিন্তু যে কোনো স্বাভাবিক সংখ্যার বর্গের সমষ্টি নির্ণয় করতে পারবে দেখো এখন যদি বলা হয় যে প্রথম দশটি স্বাভাবিক সংখ্যার বর্গের সমষ্টি নির্ণয় করো তাহলে আমরা এখানে এনের মান আমরা দশ বসাই দেবো বসাই দিলেই কিন্তু আমার নির্ণয় অ্যান্সার পেয়ে যাব দেখো যদি বলে যে ওয়ান কিউব প্লাস টু কিউব প্লাস থ্রি কিউব প্লাস ডট 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 প্লাস এইটা সমান কত তাহলে দেখো আমরা এই সূত্রে জাস্ট এখন কিন্তু আমরা এত ক্যালকুলেশন করব না জাস্ট আমরা সূত্রে এনের স্থলে টেন বসাবো বসালেই কিন্তু আমার নির্ণয় অ্যান্সার চলে আসবে এখন যদি বলে যে প্রথম বিশটি স্বাভাবিক সংখ্যার ঘনের সমষ্টি নির্ণয় করো সেক্ষেত্রে এনের স্থলে আমরা টোয়েন্টি বসাবো বসালেই কিন্তু অ্যান্সার চলে আসবে এখন যদি বলা হয় যে প্রথম একশোটি স্বাভাবিক সংখ্যার ঘনের সমষ্টি নির্ণয় করো তাহলে আমরা এখানে এনের স্থলে একশো বসাবো বসালেই আমার বসিয়ে ক্যালকুলেশন করলে আমার কাঙ্ক্ষিত অ্যান্সার চলে আসবে আজকের পর্ব এখানেই শেষ করছি পরবর্তীতে আবার দেখা হবে বাই বাই